హాయ్ వివర్స్ మనం ఇప్పుడు ఐదు నిమిషాల్లో ఒక చిన్న టాపిక్ గురించి తెలుసుకుందాం మనం మొన్న దేని గురించి తెలుసుకుందామంటే గ్రీన్ రెవల్యూషన్ గురించి తెలుసుకుందాం ఈ రోజు మనం దేని గురించి తెలుసుకుంటున్నాం అంటే వైట్ రెవల్యూషన్ గురించి తెలుసుకుంటున్నాం ఎక్కువగా విట్లు పడడానికి అవకాశం ఉన్న రూట్స్ ఏంటంటే ఈ రెండు రెవల్యూషన్ నుంచి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఉద్దేశంతో ఈ రోజు మనం ఒక రెవల్యూషన్ గురించి తెలుసుకుంటున్నాం దాన్ని ఏమంటారంటే శ్వేత విప్లవం అంటారు అంటే శ్వేత విప్లవం గురించి ఈ రోజు మనం ప్రస్తావించుకున్నాం ఐదు ఐదు నిమిషాల్లో దీని గురించి టాపిక్ పొందుపరుచుకుందాం మిత్రులారా చూడండి అయితే ఈ శ్వేత విప్లవం అనేటువంటి దేని గురించి తెలియజేస్తుంది అంటే పాలు మరియు పాల ఉత్పత్తులకు సంబంధించి అంటే పాలు మరియు పాల సంబంధిత పదార్థాల అధిక ఉత్పత్తి కోసము ఈ శ్వేత విప్లవం అనేటువంటిది స్టార్ట్ అయిందనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి మిత్రులారా అయితే దీని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏమిటంటే గ్రామాలను పట్టణాలతో అనుసంధానించడం గ్రామాలను పట్టణాలతో అనుసంధానించడం అనే కార్యక్రమంతో దీన్ని ఎక్కువ ప్రయత్నించారనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి మిత్రులారా ఈ పథకంలో భాగంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పాల ఉత్పత్తులను బాగా పెంచి ఆ పాల ఉత్పత్తులను పట్టణ ప్రాంతాల్లో బాగా వినియోగించుకునేటట్లు చేయడమే ఈ పథకం యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం అనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి మిత్రులారా అయితే శ్వేత విప్లవ పితామోహన్ అని చెప్పి ఒక మహానుభావుడు అంటారు ఆ మహానుభావుడు ఎవరేంటే అంటే పాల విప్లవం మీద శ్వేత విప్లవ పితామోహుడు ఎవరేంటే వర్గీస్ కురియన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇటీవల మలబార్ తీరంలో ఆ ప్రదేశం పేరు ఏంటంటే కాలికట్ అనే ప్రదేశంలో జన్మించాడు కాలికట్ అంటే మనకు గుర్తు రావాల్సింది ఏంటంటే పద్నాలుగు వందల తొంభై ఎనిమిది సంవత్సరంలో వాస్కోడి గామ భారతదేశానికి వచ్చినప్పుడు కాలికట్ అనే ప్రదేశంలో అడుగు పెడతారు అనే విషయాన్ని మీరు ఈ సందర్భంగా గుర్తుపెట్టుకోరు మిత్రులారా అలాంటి మహానుభావుడైన ఒక వర్గీ స్కూరియను ఈ కేరళ రాష్ట్రంలో జన్మించాడనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి మిత్రులారా అయితే ఈ పాల ఉత్పత్తుల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందంటే అంత ముందు పాల ఉత్పత్తులు బాగా తగ్గిపోతున్న సందర్భంలో ఈ శ్వేత విప్లవాన్ని ప్రోత్సహించడం కోసం ఏం చేస్తుందంటే పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరంలో ఏ సంవత్సరంలో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరంలో పాల వెల్లువ ఏ విలువ పాల విలువ దీన్ని ఏమంటారంటే ఆపరేషన్ ప్లడ్ అంటాము ఆపరేషన్ ప్లడ్ అనే కార్యక్రమాన్ని ఒక పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది ప్లడ్ అనే కార్యక్రమానికి ఆ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టడం కోసము ఒక ప్రాజెక్ట్ ని ఒక బోర్డు ని ఏర్పాటు చేశారు ఆ బోర్డు ఏమిటంటే ఎన్డిడిఎం ఆ బోర్డు పేరు ఏంది ఎన్డిడిఎం ఎన్డిడిఎం అంటే అర్థం ఏంటంటే నేషనల్ డైరీ డెవలప్మెంట్ బోర్డు అంటారు నేషనల్ డైరీ డెవలప్మెంట్ బోర్డు అని చెప్పి ఆ ఎన్డిడిఎం ను పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు సంవత్సరం ఏర్పాటు చేసిన విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మిత్రులారా అయితే మొట్టమొదటిసారిగా అంత ముందు మొట్టమొదట ఖైరా అనే ప్రదేశంలో గుజరాత్ లో ఖైరా అనే ప్రదేశంలో సహకార సమాఖ్య అనేటువంటిది ఉండేది పాలకు సంబంధించింది ఆ పాలకు సంబంధించిన ఖైరా సహకార సంఘాన్ని ఏం చేశారంటే ఈయన ఎవరు ఈ వర్గీ కురియన్ అని అతను ఏం చేశారంటే దానికి మొట్టమొదట గుజరాత్ లో ఆనంద నగర్ అనే ప్రదేశంలో అమూల్ అమూల్ అంటే పాలు అంటే మనకు గుర్తు రావాల్సింది అమూల్ అనే పాల ఉత్పత్తి సంస్థ అనేది గుర్తు పెట్టుకోవాలన్నమాట ఆ కైరా సహకార సంస్థను అమూల్ పేరుతో ఒక సంస్థను ఏర్పాటు చేశారు పాల ఉత్పత్తి సంస్థను ఏర్పాటు చేశారు అసలు అమూల్ అంటే ఏదో తెలుసుకోవాలి మనం అమూల్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆనంద్ మిల్క్ యూనియన్ లిమిటెడ్ అంటారు అమూల్ అంటే అర్థం ఏంది ఆనంద్ మిల్క్ యూనియన్ లిమిటెడ్ అంటారు అయితే ఈ పాల ఉత్పత్తులను పెంచడం కోసం ఏం చేశారంటే భారత ప్రభుత్వం కానీ ఈ వర్గీ స్క్రీన్ ఆధ్వర్యంలో మూడు సార్లు చేశారు ప్రాజెక్టు మొత్తం కూడా ఆ ప్రాజెక్టులు ఎన్ని రకాలు చేస్తారంటే ఆపరేషన్ ప్లడ్ వన్ ప్రాజెక్టు వన్ అనేటువంటి చేపట్టిన కాలం ఏంటంటే అంటే పాల ఉత్పత్తులు పెంచడం కోసము ఏ కాలంలో చేపట్టారు అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనభై ఒకటో సంవత్సరం వరకు కూడా ఒకటో ప్రాజెక్ట్ కింద మనం తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది రెండవ ప్రాజెక్ట్ ఎప్పుడు చేశారంటే అంటే పాల ఉత్పత్తులు పెంచడం కోసం రెండవ ప్రాజెక్ట్ ని ఎనభై ఒకటి నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదో వరకు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు సంవత్సరం నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు సంవత్సరం వరకు ఆపరేషన్ ప్లడ్ టూ అనే కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారని విషయాన్ని మీరు గమనించాలి మిత్రులారా నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ ప్లడ్ త్రీ అనే దాన్ని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై సంవత్సరం నుంచి రెండు సంవత్సరం వరకు పొందుపరిచారనే విషయాన్ని గమనించాలా ఈ బ్లడ్ లెక్క ఈ ప్రాజెక్టు లెక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే భారతదేశంలో పాల ఉత్పత్తులు పెంచి ప్రపంచంలో కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా బాగా అభివృద్ధి చెందే విధంగా చేయడమే దీని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఈ రోజు అమూల్ అనే విద్య ఆ సంస్థ మొత్తం కూడా యాభై దేశాలు విస్తరించిందంటే దాన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది భారతదేశంలో పాల ఉత్పత్తి అనేటువంటిది ఎంత బాగా డెవలప్ అయిందో ఆ డెవలప్ కావడానికి ప్రధాన కార్యక్రమం ఏంటంటే వర్గీస్ కురియన్ అనే మహానుభావం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అయితే జాతీయ పాల ఉత్పత్తి పరిశోధన సంస్థ అనేటువంటిది పరిశోధన కేంద్రం అనేటువంటిది ఒక ప్రదేశం ఉంది ఆ
इंटेनसीव कैटी डेवलपमेंट प्रोग्राम अने कार्यक्रम स्टार्ट मेल पशु जनल की तैयार एपड़ते प्राजेक्ट पचारो आ प्राजेक्ट तो पटे आपरेशन प्रिंटेड लास्टे भारत देश प्रपंच उत्पत्ति प्रथम स्थान अंत रक उत्पत्त मे मोदी स्थानों विषयानी गमन मित्रा इधी आपरेशन प्लेट मैं श्वेत संबंधी खाली प्रदेश समय दी अभ्यस आशिस्तान दी संबंधी सामचार पुदपरचावे दी संबंधी अडिशनल मैटर दूर चलो मित्रा मन वीडियो लाइक शेर चैंक यू